ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மதர் தெரேசா லேர்னிங் சென்டர் எம்ஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன் சீரீஸில் ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம் அதில் சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் மார்க்கெட் ரிசர்ச் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன் இந்த டாபிக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் அதோட சேல்ஸை வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ சேல்ஸ்மேன் சேல்ஸ்மேனுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பற்றின கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமரோட சைக்காலஜி புரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஒரு சேல்ஸ் ப்ரொமோஷனில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வந்து யூ ஹேவ் டு அட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த கஸ்டமர் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து நம்ம கடையை பார்த்தோன்னே அவங்க அட்ராக்ட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கடைக்கு வர வைக்கணும் எப்படி நீங்கள் கஸ்டமர் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அவங்கள எப்படி வெல்கம் பண்ணுறீங்க அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசுகிறீங்கன்னு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டுற மாதிரி நம்ம பேசணும் அண்ட் சம் ஹவு யூ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் த கஸ்டமர் நீங்கள் சொல்கிறத ஃபஸ்ட் அவங்கள கேட்க வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைரை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த பொருளை வாங்கிட்டால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோண வைக்கணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கஸ்டமரை கம்பல் பண்ணி அவங்களோட டெசிஷனில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ண வச்சு அந்த சேல்ஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் அண்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா இப்போ டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னா அதோடைய பற்றின நாலேஜ் ஃபுல்லாக கேதர் பண்ணி எத்தனை டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் இருக்காங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் ட்ரக் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக யூ டூயிங் அ மார்க்கெட் ரிசர்ச் அப்படின்னும் போது கேதரிங் ரெக்கார்டிங் அண்ட் அனலைசிங் அ டேட்டா அபவுட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகே மார்க்கெட் ரிசர்ச்சில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் அட்வர்டைசிங் ரிசர்ச் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ரிசர்ச் இருக்குது ஓகே அண்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச்சில் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணோம் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன் ரெண்டாவது டெசிஷன் ஆன் ஃபேக்ட் கேதரிங் ப்ரொசீஜர் ஓகே மூணாவது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணும் அண்ட் டேட்டாவை இவாலுவேட் பண்ணி அதை டேட்டாவை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா போதும் மார்க்கெட் ரிசர்ச்சில் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் சேல்ஸ்மேன்ஷிப்னா இட் இஸ் அ டெக்னிக் ஆஃப் செல்லிங் குட்ஸ் த்ரூ அ பர்சனல் அப்ரோச் ஒரு பர்சனை வச்சு நம்ம பர்சனலாக சேல் பண்ணுறது வந்து சேல்ஸ்மேன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சேல்ஸ்மேன்ஷிப்பில் வந்து அது ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு விஷயம் எல்லாராலையும் அந்த சேல்ஸ்மேன்ஷிப் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஒரு புது வாண்டையே அவங்க உருவாக்க போகிறாங்க ஸோ சேல்ஸ்மேன்ஷிப் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் இருக்குது ஒன்று கிரியேட்டிவ் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் இன்னொன்று காம்படேட்டிவ் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் சேல்ஸ்மேன்ஷிப் மூலயமா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து கஸ்டமரோடய ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ப்ராடக்ட் ரேஷியோடைய சேல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் லைக் நிறைய பேருக்கு அதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஒரு குட் சேல்ஸ்மேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா சப்மிசிவ்னஸ் ஓகே அண்ட் கரேஜ் இருக்கணும் புதுசு புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்ற டிசையர் இருக்கணும் டிசிப்ளின் இருக்கணும் அண்ட் நல்ல ஹெல்த் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் திறமை இருக்கணும் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கணும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி கோஆப்ரேஷன் நல்ல வாய்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன் ஓகே ஸோ அது வந்து பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க பர்சனல் குவாலிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஹெல்த் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வாய்ஸ் த இன்டெலிஜென்ஸ் மெமரி சேல் பண்ணோன்ற ஆப்டிடியூட் பேஷன்ஸ் டாலரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பவர் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக பேசணும் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்பிரிட் இருக்கணும் மென்டல் அலர்ட்னஸ் இருக்கணும் ஒரு லாயல்ட்டி இருக்கணும் டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்ஸ் பார்த்தினா நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் அது யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறா எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வருது கஸ்டமர் எப்படிப்பட்ட கஸ்டமரை நம்ம டார்கெட் பண்ணுறோம் எப்படியெல்லாம் சேல் பண்ணுன்ற டெக்னிக் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு குழந்தைங்க கிட்டே எப்படி பேசணும் லேடிஸ் கிட்டே எப்படி பேசணும் வயசானவங்க கிட்டே எப்படி பேசணும் அந்த மாதிரி அண்ட் மார்க்கெட் நாலேஜ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தரவாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன் ஓகே ஸோ இது அவ்வளோவா இதில் இருந்தெல்லாம் டாபிக் வராது ரொம்ப ஜென்ரலான விஷயம் இது நீங்கள்